Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos en esta transmisión especial de Querer Leer. Les hemos preparado un eventazo como cada uno de los que les venimos presentando cada sábado, porque nosotros en Querer Leer decimos que qué cosa hay mejor que hacer un sábado a las 7 de la noche. No, hay, no puede haber nada mejor que hacer que hablar de libros, lecturas, eh, literatura, autores, autoras y demás. Este, hoy tenemos de verdad un evento muy especial. Les doy la bienvenida a nombre de Querer Leer. Mi nombre es Buderia Delgado Mesa, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil. Y eh, quiero decirles que hoy vamos a presentar el libro Laberinto del escritor Eduardo Antonio Parra. Eh, Roberto Pliego, quien es crítico literario, ha dicho que Laberinto es también un asombroso ejercicio sobre la capacidad de la escritura para alargar el tiempo a su antojo. Las dos horas que resucitan frente a nuestros ojos se miden según el ritmo que cumplen las ánimas en el infierno, el de una eternidad doliente. Y ahora sí, sin más preámbulos, doy la palabra a mi compañero en la conducción, Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Gracias, Gude. Bienvenidos, Italia, Edwin, miembro de nuestra asociación, y bienvenido, maestro Eduardo. Muy contentos de tenerlo, de tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Parra ofrece al lector una narración que se deleite en el uso de la lengua en el detalle de las escenas de sexo y de muerte, que no son sino otra forma de la violencia, de la imposición de ese mundo exacerbado en la intimidad del acto de lectura. Las escenas se suceden frente al lector como si asistiera a ellas en primera persona, con un tiempo y un ritmo propio de la cinematografía. Dice de nuestro escritor invitado, María José Echamo, profesora universitaria de literatura en la Universidad de Buenos Aires. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la compañera Gudelia. Adelante, Gude. Gracias. El primero en presentar el libro va a ser nuestro compañero Edwin Omar Marín Olán. Él es oriundo de Tenosique, Tabasco. Es docente, historiador y promotor cultural. Obtuvo las licenciaturas en Historia y Desarrollo Cultural, ambas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación. Cursó el diplomado en creación literaria por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el diplomado de literaturas mexicanas en lenguas indígenas por la misma institución. Ha colaborado en distintas publicaciones colectivas, entre ellas Palimpsestos de Tierra Húmeda, Ucronías de la Historia de México, en la UJAD del año 2011. Cuentos Joven, Antología de Autores Tabasqueños, Zun 2012. Ixclitón, Antología Narrativa de Ciencia Ficción en Tabasco, de la UJAD 2016. En 2020 fue seleccionado para publicar su libro de relatos titulado Cuando se nombra el silencio, auspiciado por la Secretaría de Cultura de Tabasco. Actualmente participa en el taller de novela histórica de la SOGEM, justamente bajo la dirección del escritor Eduardo Antonio Parra. Edwin, te escuchamos. Muchas gracias, Aurelia. Eh, muchas gracias a, a todos los que nos escuchan. Eh, saludo cordialmente al maestro Eduardo Antonio. Gracias por aceptar la invitación. A mi amiga Italia, Italia Flores. Un abrazo a la distancia. Y sin más preámbulos, eh, voy a leer este breve texto que preparé para, justamente para la presentación de, del libro de Eduardo. Y son unas anotaciones, algunas, este, pues algunos puntos de vista que yo tengo de la, de la novela. Y pues sin más preámbulos, me permito leer. En el siglo XIX... El crítico literario Friedrich Liegel aseveró que, cito, las novelas son diálogos socráticos de nuestro tiempo. En esta forma liberal la sabiduría de la vida se ha puesto a salvo de la sabiduría académica. Y es que si realizamos un paseo literario por la obra de Eduardo Antonio Parra, no podríamos estar más de acuerdo con el escritor romántico alemán. 
pero dejaré de lado a los críticos literarios para no aburrirlos con su pirotecnia verbal y daré paso al motivo de nuestra reunión el día de hoy. Antes, me gustaría comentarles brevemente cómo fue el intercambio de la, a la, mi acercamiento a la obra de Eduardo, pues finalmente, ¿cómo puede un lector presentar un libro de narrativa sin la tentación de contar su primer encuentro con el autor? Durante mi etapa de universitario, un joven amante del rock y la literatura, Guillermo García, quien cursaba un taller de narrativa con Heraclio Cepeda, me presentó Los Límites de la Noche. Está muy chido, me dijo con su voz pausada. Léelo, te va a gustar. En su semblante vislumbré una especie de desencanto con la historia, o mejor dicho, con las clases de historia. En cambio, hablaba muy entusiasmado de las clases con, con Heraclio, y estoy seguro, sufrí una especie de contagio por la lectura de la que hasta la fecha no encuentro antídoto. Lo primero que llamó mi atención fue que un escritor tan joven, que apenas rebasaba los 30 años, tuviera tal precisión de lenguaje, manejo de tiempos adecuados y atmósferas cargadas de poesía. Percibí en primera instancia cierta influencia literaria de Juan Rulfo y José Revueltas, lo que me instó a saber más sobre el nuevo autor. Después llegaron Tierra de Nadie, Parábolas del Silencio y Desterrados, los cuales leí con voracidad. Sus novelas las conocí de unos años para acá. Conforme Eduardo lanzaba un nuevo libro, más atraído me sentía por su narrativa. En cada uno ensayaba nuevas técnicas, otras estructuras que podían ser cualquier cosa, menos una lectura facilona. Todo lo contrario, eran estructuras complejas que exigen la mayor concentración sin que por ello dejen de ser benevolente con los lectores. El tema o los temas pueden ser los mismos, y es que Eduardo no pertenece a esa estirpe de escritores que a cada momento contraen nupcias con nuevos temas para después abandonarlos a su suerte. Por lo contrario, observa y recorre cada pliegue de sus temas desde ángulos diversos hasta dotarlos de vida propia. Consigue así, creo, empatía con los lectores que año con año van al alza en todo el país y en el extranjero, logrando ser traducido hasta donde tengo conocimiento a más de cinco idiomas. Con sus novelas me sucedió algo distinto, pues llegaron a mí hace un par de años. De esta forma conocí Nostalgia de la Sombra, El Rostro de Piedra y recientemente Laberinto de la Cablaré Sin Más Rodeos. Laberinto narra la historia de un profesor y su exalumno que se encuentran en una cantina después de haber transcurrido ocho años de aquella noche fatídica donde su pueblo natal, el Edén, fue prácticamente borrado del mapa luego que dos grupos de narcotraficantes uno del sur y otro del norte, se enfrentaran en una batalla sangrienta donde los mayores estragos, como suele suceder en estas guerras, fueron causados a los lugareños. Poco a poco, a través de un lenguaje libre de artilugios, cada, con palabras poéticas pero genuinas, propias del argot de los pueblos de México, los dos conversadores recuerdan la masacre mientras reconstruyen la atmósfera cargada de horror, espasmos, pero también añoranza de un pasado feliz donde el amor por el terruño, el primer encuentro con el erotismo juvenil, se juntan para formar una amalgama de voces, arcos literarios y precisión de lenguaje que nos jala hacia su lectura y nos apergoya para no soltarnos con facilidad. Por la misma naturaleza de la que está hecha el género novelístico, Parra se permite continuar experimentando con nuevas técnicas literarias, incluso me atrevo a decir muy arriesgadas. Laberinto podría perder a un lector distraído, y es que como el mismo título sugiere, es una novela polifónica que narra la misma historia desde la perspectiva de, de, de algunos habitantes de un pueblo del norte de México, que bien podría ser cualquier frontera azotada por la ola de violencia que sufre nuestro país a causa de los grupos delincuenciales enfrentados con la única finalidad de apoderarse de la plaza. De todos los aciertos que la novela nos ofrece, mencionaré dos que más llamaron mi atención. Por un lado, y este elemento es recurrente en la obra de Eduardo, pero sin ser tan prolijo como en esta novela, es el factor noche como elemento narrativo, y me atrevo a decir como uno de los personajes principales. Narrar desde la oscuridad requiere de una agudeza mental y pericia extraordinaria que solo, probablemente, 
las personas que padecen ceguera podrían hacerlo. Sin embargo, el autor acostumbrado a los retos experimenta con este recurso en una narración de largo aliento con resultados asombrosos que nos dejan la impresión de que ha alcanzado el grado de maestría en este tema. Los personajes deambulan entre olores fétidos, susurros y sombras como en una especie de caverna platónica moderna. No hundidos en la ignorancia, sino en los horrores de los que solo puede ser capaz el género humano. El otro elemento tiene el mismo grado de complejidad que el anterior, y es que, en pocas, ve es que pocas veces en la narrativa mexicana podemos notar los que los escritores fundan todos nuestros sentidos en una obra. Es decir, se privilegia el aspecto visual dejando de lado otras sensaciones igual de importantes como el olfato, el tacto, el gusto, el oído. En laberinto, estos elementos tienen cabida y se encuentran bien equilibrados, si acaso el sentido del olfato cobra apenas mayor relevancia. Debido a la dificultad de ver en la oscuridad casi total, el autor recurre al sentido del olfato, del tacto, al oído, al gusto, para mostrarnos el carácter de sus personajes y sumergirnos en los laberintos del Edén y en los laberintos de la novela misma. Es decir, el título es sugerente, pues lo mismo podemos extraviarnos en el espacio que narra la novela, como también podemos extraviarnos en la obra misma si leemos desconcentrados. Sin embargo, como mencioné anteriormente, Parra es benevolente con los lectores, ofreciéndonos salidas de emergencia, y estas salidas bien pueden ser la misma invisibilidad en el cambio de voces narrativas difíciles de percibir, pues conforme nos arrojamos en sus páginas, se van haciendo más frecuente al grado de fusionarlas sin que por ello afecte el curso de la historia o la tensión narrativa. La novela es un espejo de la realidad mexicana, de la crisis en materia de seguridad, de justicia, de sueños. Crisis que con el paso de los años parece agudizarse más. La gran virtud del autor consiste en mostrarnos ese espejo para mirarnos y juzgarnos por cuenta propia. Como un puente que lo mismo une que separa según se mire. En este sentido, me parece que el laberinto es la apuesta más arriesgada de Eduardo, la más experimental y la más lograda de sus obras de largo aliento. No en balde la novela fue merecedora del Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2020 por obra publicada debido a su lenguaje preciso y sus logros estilísticos donde la realidad se mezcla con la ficción al grado que resulta casi imposible distinguirlas. No, laberinto no se le encuentra dentro de los cánones de la literatura convencional. Habría que buscarla pues en la brujería, pienso. Gracias. Gracias. Gracias, maestro Edwin. Bien, voy a, voy a leer la ficha biobibliográfica de Italia Flores, quien nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y radica en la Ciudad de México, ciudad donde realizó sus primeros estudios universitarios. Es egresada de la licenciatura en Ciencias Humanas por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como del Diplomado en Creación Literaria de la SOGEN. En el año de 1999, tras obtener una beca en el área de narrativa en su estado natal, recibió la invitación para colaborar en el Correo de la Lectura, programa epistolar dirigido a la niñez chiapaneca, auspiciado por el Conaculta Chiapas. Las actividades de fomento a la lectura eran mayormente a través de cartas, pero se extenderían más adelante al terreno radiofónico y al guionismo, para diversos programas culturales de radio y televisión de la entidad. Aunque conoce a los clásicos infantiles desde su niñez, las actividades en el correo de la lectura y la lectura constante de libros para niños la motivan a viajar al Reino Unido. En Londres, obtiene su grado de maestría en literatura infantil inglesa en la Roy Hampton University, con una tesis sobre tres novelas juveniles que abordan el tema de la piratería. En la actualidad, colabora con el equipo del programa radiofónico para niños Radio Ombligo que transmite para todo el estado desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Adelante Italia te escuchamos eh, Muy buenas tardes a todos 
Antes que nada, quiero agradecer a mi amigo, el profesor Edwin Omar Marín, y a la Asociación Civil Querer Leer, esta invitación para presentar Laberinto, la novela del maestro Eduardo Antonio Parra, quien nos hace el honor de acompañarnos hoy. Y su presencia es un motivo más que suficiente para echar las campanas al vuelo. <risa> Campanadas, dijo, y sus manos golpearon dos veces la superficie de la mesa, lentas, con intención de acentuar dentro de sí el recuerdo sonoro. Es lo primero que se me viene de aquella noche, siguió con voz de cansancio, como si lo que empezaba a decir acabara de sucederle, un rosario de campanadas, una tras otra, redondas, expansivas, duras, anticipo de la metralla. ¿Ha oído cómo retumba el golpe de una campana en un cielo silencioso, profe? Campanadas, como todos sabemos, este sonido peculiar es el anuncio para llamar a misa, a una celebración religiosa, puede ser el aviso de una defunción. En nuestro país inevitablemente las asociamos con el grito de dolores y la conmemoración de la independencia. Pero desde mucho tiempo atrás se tañen las campanas también a modo de advertencia, llamado de auxilio o para congregar a la población. En ese sentido, las campanadas pueden ser también un mal augurio. Laberinto empieza con esa palabra, campanadas, la señal que desató el infierno en boca de uno de los personajes. Y quise traer a cuento hoy esa palabra porque esa evocación, la sonoridad misma de la palabra con esas aes enormes, fueron para mí la invitación a leer la novela. Empecé leyendo, de verdad me intrigó muchísimo el, el inicio de la novela y entonces seguí la trama durante dos noches seguidas hasta que concluí la lectura. Como dato curioso, ahora que estuve revisando la novela, que la estuve releyendo, también me di cuenta que la frase final de la novela, que no voy a mencionar, este, también tiene un movimiento oscilatorio aunque no se trate de campanas. La novela Laberinto apareció bajo el sello del grupo editorial Penguin Random House en noviembre de 2019, cuando la posibilidad de encerrarnos por un virus era todavía remota. Era algo que pasaba lejos, en China, en Europa, y como algo que nunca iba a llegar a México. Pero cuando ya estábamos en plena pandemia... La novela Laberinto fue galardonada, como ya dijo Edwin, con el Premio Bellas Artes de Narrativa Colina para obra publicada, y esto fue en octubre de 2020. De modo que un poco porque había ganado el premio, otro tanto gracias a la recomendación de Edwin, yo comencé la lectura de la novela desde el encierro de la pandemia, y entonces descubrí que el laberinto es, al menos en un primer nivel, la historia de un ser. Es un encierro de otra índole, pero es un encierro al fin. Un pueblo sitiado, asediado por el crimen organizado, por los malandros, como dice la novela, y que es destruido en una sola noche. Una noche donde el pueblo, irónicamente llamado el Edén, deja de serlo para convertirse en el infierno con mayúsculas. De pueblo mágico se convierte en pueblo trágico, en pueblo fantasma. La novela, por supuesto, tiene muchos aspectos dignos de análisis. Está la, la estructura, este armazón que soporta la novela, esta confluencia de la vida y de la muerte, lo que llamamos el eros y el tánatos. El sexo y la muerte están presentes con igual intensidad. Hay toda una poética de lenguaje que me llevó a preguntarme varias veces durante la lectura cómo es posible narrar el horror con imágenes tan bellas. Pero a mí me gustaría detenerme en un solo aspecto, la voz narrativa. ¿Por qué? Porque ese fue el elemento que a mí, al menos, me enganchó o me convenció de leer Laberinto. 
¿Cómo se cuenta ese cerco? La historia de la noche en que el Edén se convierte en este laberinto oscuro nos llega a los, a los lectores a través de la voz del profe, maestro de literatura y entrenador de fútbol en una secundaria de El Edén. Aunque el profe se describe a sí mismo como un personaje ordinario, anodino, con una existencia más bien gris, eh, lo cierto es que cobra relevancia en el relato porque sin él simplemente no sabríamos lo que sucedió. ¿Por qué el autor eligió a ese narrador? O mejor dicho, ¿por qué ese narrador precisamente le exigió a Eduardo Antonio Parra ese protagonismo? Digo, por fortuna hoy lo tenemos aquí con nosotros y yo creo que él puede responder muy bien esta pregunta. Pero al menos yo me atrevo a pensar que el empleo de la primera persona le da a la historia un carácter más íntimo. Muchas veces leemos o tenemos conocimiento de noticias terribles y que sin embargo no nos conmueven. Pero cuando conocemos de primera mano una historia, la cosa cambia. Y si esta nos llega a través de una conversación, pues nos sumergimos de modo natural. Cambiamos impresiones con los interlocutores. Podemos diferir de sus juicios, estar en desacuerdo, creerles o no. Pero siempre cabe la posibilidad de que se genere una empatía que no sería posible con otra voz narrativa, o al menos el efecto sería distinto. Esta conversación que se da en Laberinto me remite, me recordó la conversación que se da en, en el libro justamente de Barrio Vargas Llosa, de Conversación en la Catedral, que también es en una cantina, por cierto. Entonces, en Laberinto tenemos dos historias que corren paralelas. Tenemos La Noche del Cerco, donde Darío, el adolescente, deambula por las calles oscuras del Edén buscando a Santiago, su hermano de 12 años de edad. Y es al principio acompañado por Norma, su novia, y en otro trecho importante de la novela está acompañado por Jaramillo, que es su rival en el fútbol y con, con quien acaba de pelearse justamente cuando suenan las, este, las campanadas. ¿no? La segunda historia es la conversación del profe y Darío, más o menos nueve años después, en una cantina de calor sofocante en Monterrey. Los dos sobrevivientes rememoran ese cerco o pesadilla que Darío vivió nueve años atrás. Por añadidura, el profe nos cuenta su propia experiencia. Los dos episodios previos al cerco la llegada de los malandros que destruyen su casa y lo motivan a huir del pueblo. Las dos historias paralelas tienen una unidad de tiempo semejante, una noche. También hay una unidad de espacio, en un caso es el pueblo del Edén, en el otro la cantina, y podríamos hablar de una unidad de acción porque hay una historia principal y todas las historias secundarias están supeditadas a la de mayor importancia. Y aunque los acontecimientos se narran mayormente en forma lineal, digamos que la forma lineal es como un hilo conductor, pues por supuesto que hay constantes flashbacks o regresos al pasado. La historia de la destrucción, incendio y masacre de los habitantes del Edén por sí misma es monstru monstruosa, dantesca. De hecho, en el libro hay una referencia a la Divina Comedia, no está exenta la narración de instantes terribles como violaciones, decapitaciones, balaceras, pero podemos digerirlas, a mi modo de ver, gracias a la forma en la que el profe nos la cuenta. El narrador protagonista, el profe, encuentra a Darío en la cantina por casualidad, pero solo es hasta su tercera aparición, cuando lo, lo ve llegar, por tercera vez a la cantina, que lo reconoce e inicia ya una conversación con él mientras beben y fuman. El profe, su ron con hielos y Darío, cubetas de seis cervezas. La conversación en la cantina es una evocación tan intensa o quizá más que cuando ocurrieron los hechos. Darío es ya un hombre de 25 años, un viejo prematuro, se nos dice, y carga con el peso de una historia 
después de la cual ya no fue nunca el mismo. Y solo puede soltar ese fardo, esa carga terrible, cuando se encuentra a alguien como el profe. El maestro de nombre desconocido va dosificando la información a lo largo de la novela. Cuenta lo que le dice Darío, le cede la primera persona por momentos. Añade también más para sí mismo y los lectores sus propias experiencias y recuerdos del tiempo que vivió en el Edén. El profe hace saltos al pasado, narra en retrospectiva, no de manera gratuita, sino para apuntalar la conversación en tiempo presente. Hace las pausas necesarias en los momentos más álgidos, detiene la voz del exalumno para sumergirse en sus propias memorias y consigue equilibrar el horror de la masacre con lo que él mismo llama instantes luminosos, esos que provocan un atisbo de sonrisa y por momentos rejuvenecen a ese Darío fantasmagórico. Darío, por su parte, narra en una suerte de trance. Tiene un tic nervioso en el párpado derecho. Se le nota que en su mente no ha salido del pueblo. Pero cuando evoca a Norma, su novia, sus primeras experiencias sexuales, la vida cuando el Edén era realmente un paraíso, es cuando su vida, al menos por un instante, vuelve a iluminarse. Al profe le corresponde la tarea de integrar ese mosaico, ese rompecabezas de recuerdos que es laberinto. Del mismo modo que hacemos todos cuando contamos historias, hace conjeturas y llena los vacíos de la historia con los fragmentos que le cuentan los sobrevivientes de El Edén, a quienes no quiere ver, pero con quienes se topa en las calles de Monterrey. Es así como nos aproxima, por ejemplo, a lo que vivió Santiago durante esa noche, Santiago es el hermano extraviado de Darío, o a lo que se supone que le sucedió a Norma, que nunca queda completamente claro, es, ese pasaje de la historia es un poco incierto. Pero en suma, cuenta a los lectores lo que él sabe, aunque no necesariamente lo comparta con su exalumno. Pero sobre todo considero yo que el profe hace una profunda reflexión sobre lo que significa vivir. Y con esta cita de Laberinto, además de extender la invitación a toda la audiencia para leer la novela, me gustaría concluir esta presentación. Norma y Darío descubrían juntos que la vida, además de las porquerías que nos reserva a quienes la transitamos, además de las penas, tragedias y dolor, también es capaz de otorgar instantes inolvidables de felicidad, placer, ternura. Muchas gracias. Y muchas gracias a Eduardo Antonio Parra por concedernos también otros instantes luminosos con la lectura del libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Italia. Y ahora sí, antes de, de darle este, la voz al, al maestro, queremos agradecerles de verdad a todas las personas que nos están acompañando en la transmisión de Facebook. Muchos los saludos al maestro, muchas las felicitaciones a, a Edwin y a Italia por la presentación. Este, algunos coinciden en que no han tenido todavía la dicha de leer el libro, pero con estas presentaciones ya se detona este, la curiosidad. Y bueno, al final vamos a, a retomar algunos comentarios y preguntas, si es que los tienen. Les invitamos a que los puedan escribir allí, con mucho gusto les vamos a dar lectura. Y ahora sí, presento a Eduardo Antonio Parra, él es oriundo de León, Guanajuato, nacido en 1965. Es licenciado en Letras por la Universidad Regiomontana. Obtuvo el Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo, convocado por Radio Francia Internacional en el año 2000. Becario de la Guggenheim Foundation en el 2001 y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte también del mismo año. Autor de Los Límites de la Noche en 1996, Tierra de Nadie de 1999, Nadie los vio salir del año 2001, Parábolas del Silencio del año 2006 y Desterrados de 2013 y Ángeles Putas, Santos y Mártires de 2014, de las novelas Nostalgia de la Sombra del año 2002 y El Rostro de Piedra 2008 y 2017. 
Sus libros han sido traducidos al inglés, francés, portugués, italiano y polaco. En 2009, sus cuentos fueron recopilados en Sombras detrás de la ventana, que obtuvo el premio de literatura Antonín Artaud del año 2010. En 2014, Desterrados ganó el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y su novela Laberinto, que hoy presentamos, ganó, como ya se ha dicho aquí, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima por obra publicada en 2020. Maestro, le escuchamos. Bueno, pues primero quiero, quiero agradecer las presentaciones de Edwin y de Italia. Este, pues me dejaron casi sin palabras, me dejaron así medio, medio mudo, ¿no? Este, y bueno, pues agradecer la invitación para, para presentarnos aquí este, con ustedes. Eh, hace un placer, es un placer ver que hay presentaciones, que hay interés y que pues pueden surgir eh, nuevos lectores. Este, digo, casi siempre esa sería... Eh, una de las principales ideas. Este, cuando uno escribe, pues quiere llegar a la más gente que pueda hacerlo, ¿no? Eh, pues no sé, no sé qué, qué platicar de Laberinto. Eh, es, un, es una novela cuyo tema me, me, me surgió después de precisamente un ataque parecido este, a un pueblo del norte, ¿sí? Eh, si mal no recuerdo, fue por ahí para 2008, 2009. Eh, que eh, hubo una batalla, le llaman así, la batalla de Ciudad Mier, un pueblo que está en el estado de Tamaulipas, cerca de Monterrey. Eh, eh, cuando leí las notas sobre, ese, sobre esa, ese ataque, esa masacre que hubo, empezó a, a rondarme la cabeza escribir una novela al respecto. Eh, por supuesto, ya, ya para esas fechas ya había muchas novelas que abordaban el tema de la violencia del narcotráfico y había muchas otras eh, que, que, que incluso exaltaban, por ejemplo, a los, a los capos del narcotráfico. Eh, varias veces, por supuesto, me preguntaron tanto compañeros, colegas como periodistas que si no iba a entrar yo a esa a esa temática, y yo decía que todavía no era tiempo, que, 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 que como en la novela de la revolución había que tomar distancia, ¿no? Había que tomar distancia para ser un poco más objetivos, para ver si llegaba un momento en que pudiéramos entender este fenómeno. Eh, pero desde entonces empecé a darle vueltas a la idea, a, a pensarla, a ver la manera en que podría abordar el tema sin caer en, en una novelita tipo el libro vaquero de puros balazos y puro esto, sino que tuviera eh, una, una, un sustrato más humano, más, más emocional, vamos a decirle así. Eh, seguí dándole vueltas, en realidad no, no estaba tan clavado en el tema, eh, pero luego después salió un libro de Diego Enrique Osorno que se llamaba La Guerra de los Zetas, y ahí venía precisamente un capítulo que se llamaba La Batalla de Ciudad Mier. Y al, al leer el capítulo, otra vez volvió a, a darme vueltas en la cabeza la idea de escribir el tema, eh, de, de abordar el tema en una novela. Eh, tenía ciertos problemas, vamos a decir, técnicos, porque decía yo, ¿cómo, cómo, cómo se aborda un tema de estos? ¿Por, ¿Por qué lado le entras? O sea, puede ser por el lado de, de, de los atacantes, puede ser por el lado, no sé, eh, pero yo quería llegar a un, eh, vamos a decir, a una profundidad emotiva, a una profundidad humana, ¿no? Este, y seguía, seguía pensándole. Creo que fue más o menos por ahí del 2016, 2017, donde de repente empecé a sentir que ya me estaba acercando a lo que yo quería, al punto de vista, a la voz narrativa, etcétera, etcétera. Pero era un engaño. Eh, recuerdo que empecé a escribir la novela eh, y no me gustaba cómo, cómo, cómo arrancaba. Este, escribí, eh, eh, yo siempre digo que es el ensayo y el error, ¿no? Este, creo que la escribí como tres o cuatro veces el inicio y no me acaba de convencer y no me acaba de convencer hasta que finalmente descubrí que tenía que contarlo los mismos los mismos personajes, los mismos protagonistas, los mismos participantes, eh, testigos de aquella noche y afectados, las mismas víctimas. ¿no? Eh, entonces ahí fue donde empecé a rondar la idea de que tenía que ser eh, un maestro, no sé por qué siempre tuve la idea del maestro en la cabeza, eh, quizá porque eh, siempre me ha gustado un poco la docencia, ¿no? Este, y, pero después me di cuenta de que estaba muy ad hoc, pero que tenía que tener otro personaje, que tenía que ser un personaje mucho más joven. ¿Por qué un personaje mucho más joven? Porque un personaje de la edad de Darío en ese momento, en, a los 16 años, digamos, a la hora de la masacre, a la hora del ataque, eh, son personajes, son personas, vamos a decir, la generación de Darío en este país no ha vivido otra realidad. 
o sea, ha nacido desde que tiene uso de razón, está inmersa en esta realidad infernal que tenemos, que es la violencia que se vive en México, en muchas regiones, sobre todo este. Eh, eh, vamos a decir, pensando, esto empezó en el norte, pero ahorita ya pues todo el país está igual, ¿no? Este, eh, y entonces los, los que tienen esa edad, los millennials, vamos a decirle así, este, creo que no conocen otra realidad mexicana, este, que sí conocemos los que tenemos más años y que sí conocía, por ejemplo, el profe de la novela. Y esa era un poco la idea de estos dos personajes. Para para que hubiera una relación entre ellos dos de maestro alumno aunque haya sido lejana pero que también haya dos visiones generacionales o dos experiencias generacionales eh, el maestro por supuesto en la novela tiene el monopolio de la nostalgia porque él sí conoció otra otra idea del edén conoció otros tiempos conoció la, la le conoció la época en que el, el pues se podía vivir en paz y se podía vivir tranquilamente en este país darío no eh, darío simplemente lo que pasa es de un semi infierno a un infierno completo eh, esa noche y son es una noche que los marca completamente a los dos hasta que ocho o nueve años después se reencuentran en la cantina, se reconocen y eh, pues ya son los sobrevivientes de la guerra, los sobrevivientes del infierno, los que regresan del infierno están perfectamente afectados, pero aún tienen algunas lucecitas de esperanza por ahí. Esa fue más o menos el, la trayectoria que, que tuvo el tema en mi cabeza, este, y bueno, pues ya sentarse a escribirlo, eh, ya cuando encuentras la voz narrativa, cuando encuentras el tono, pues ya lo demás es como dicen, cantar y coser, o coser y cantar. Digo, tampoco es así, ¿verdad? Por supuesto, pero, pero ya, ya, ya lo más difícil ya pasó, y se pone uno a escribir, y se pone uno a estructurar. Eh, la estructura fue saliendo conforme la la fui escribiendo, curiosamente eso no es una estructura preconcebida sino que conforme la, la fui armando, empezó a armarse, a entretejerse ese laberinto que, que es la estructura de la novela eh, y una de mis preocupaciones principales precisamente era que, que el lector no se perdiera, que sí es una estructura complicada pero que en ningún momento se perdiera, que tuviera varios, eh, no sé eh, varios pasamanos, varios lugares de donde agarrarse para volver y, y seguir con la historia eh, es una historia súper sumamente violenta, ya lo dijeron, ya lo dijo Italia, por ejemplo. Eh, eso, bueno, vamos a decir, yo podría decir que es mi especialidad, la narrativa de la violencia, siempre he escrito sobre eso, sí eh, pero de alguna manera también se mencionó, siempre he tratado de contrastarla con el lenguaje, con el lenguaje poético, con algunas imágenes, con, con la poesía, este, para lograr eso que creo que se mencionó, lo mencionó Italia, este, con, pues conseguir contar el horror de una manera que pueda parecer más o menos bella. Esa es la idea. Eh, bueno, no quiero, no, 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 no voy a contar la historia, por supuesto, este, pero bueno, más o menos eso es lo que rodea eh, la escritura de Laberinto. No sé si. Gracias. Sí. Uh -huh. Gracias, maestro. Y antes de que la María creo que le va a dar la palabra a este quienes nos acompañan hoy presentando, de lujo la presentación, por cierto. Dice aquí Paulina Trujillo la, la pregunta que todos esperamos, ¿dónde podemos conseguir la novela? La novela está en librerías, este, está en, bueno, no sé por allá por el sureste, pero acá están todas las librerías, en México, en Gandhi, en el Péndulo, en el Sótano, en todos lados, eh, se vende en Amazon también, o sea, sí está... Está, creo que ahí, ahí de dos sopas también se puede comprar electrónico o se puede comprar físico. Perfecto, muchas gracias. Nos, nos acompaña este, Josefina Veiga, que, que hicimos la presentación de su libro la semana pasada. Ha estado muy atenta desde Argentina ella en la presentación. Este, dice que bueno, eh, que bueno lo decís de contar la violencia con un tono poético. Eh, muy interesante eso de esperarse para contar y poder hacerlo humano, esas tremendas violencias. Eh, eh, Ana Claudia López Camposeco dice, es una obra muy interesante. Um, hay muchos comentarios, dice Cruzita Guzmán, no he tenido la dicha de leerlo, pero solo escuchar ya me atrapó la duda, sobre todo porque la narrativa me gusta mucho. Y bueno, hasta allí llegó yo, este, no hay como un libro físico, dice Cruzita Guzmán, que es el fetiche de todos los que nos gusta leer. O de la Estoy mayoría, de acuerdo. Este, de todas y todos los que nos gusta leer. Este, Gamaliel. Déjame ver, porque no, no encuentro yo. 
comentarios, a ver, por ahí había. A lo mejor si sí, encuentras de más atrás, porque yo solamente le, este, tengo aquí presentes los recientes, no sé por qué no me aparece. Araceli Rivera dice, gracias por sumergirnos en los laberintos del Edén. Crucita Guzmán Ruiz dice, desterrados es increíble, un honor verlo. Gracias. ¿Qué más? Ana Claudia López Camposeco, gracias por la invitación. Súper invitados. Muchas felicidades a todos. Fabio Roblán, manda saludos. Daniel Sánchez, manda saludos. Elizabeth Ramos, dice, qué gusto escucharte, Italia. Avi Ángel, manda saludos. Enrique Carmona López, dice, saludos y buen libro. Juan García Colín dice, felicidades Italia, Edwin, y sobre todo al maestro Parra. Gracias. Tengo aquí dos preguntas recientes, Gama, de los, de los comentarios más actuales. A ver. Eh, y las voy a leer. La, ambas están dirigidas al, a, al autor y dice Germán Gil. Duda, profe, ¿cómo se estructura una escena de violencia? Ah. Bueno, pues yo creo que hay, hay que contarla desde un punto de vista, eh, sobre todo eh, creo que funciona en este caso un punto de vista que no sea de los involucrados en la violencia, sino de los que reciben la violencia o que son víctimas o son testigos. Y sobre todo eh, ir narrando lo que pasa, pero al mismo tiempo ir narrando las reacciones, las, los efectos que produce en el, en el ojo testigo, en el narrador. ¿no? O sea, efectos emocionales, efectos... Eh, sí, sentimentales incluso y hasta físicos. Gracias. Polán Marín pregunta, ¿cómo construir una voz narrativa desde el actor sin caer en una ventriloquía? Eh, precisamente yo creo que ese siempre hace, hace un trabajo de imaginación, o sea, hay que tener bien, bien concebido al personaje y tratar de meterse en su piel, ponerse en sus zapatos, saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Y así te eliminas las, las opiniones del propio autor. ¿sí? O sea, si parte en el personaje como es, como lo has concebido. Muchas gracias. Patricia Fonseca dice, excelente presentación. Saludos desde Chiapas. Maestro Eduardo, fui su alumna en el curso intensivo de cuento. Felicidades por su libro. Ana Lidia Salinas, felicitaciones para Eduardo y un abrazote para todos. Saludos, Ana Lidia. Eh, Gama. No veo. Continúa. Bueno, eh, los comentarios, este, digo, las preguntas este, hasta allí. Josefina dice felicitaciones, bravo. Y todos los demás son saludos y felicitaciones. De verdad, agradecemos mucho que nos, que nos acompañen. Este, como en cada transmisión y esta especialmente que ha estado espectacular, de verdad, de super lujo y eh, bueno, creo que este, antes de que pasemos a, la, a los comentarios, si es que hay más vamos a pedirle eh, a Edwin y a Italia si nos hacen favor de externar un comentario final de la presentación eh, Edwin, te escuchamos Sí, claro, gracias Judea bueno, pues yo lo que deseo es, uh, deseaba en, en esta presentación es acercar al público tabasqueño a la obra de, de Eduardo. La verdad que vale muchísimo la pena. Es un gran narrador. Yo debo confesar que particularmente me gustan sus cuentos. Yo soy fan, más fan de sus cuentos todavía, aunque me gustan mucho su, sus novelas. Y, y hacer extensa la invitación a todo la, toda la gente de, de Tabasco, de Chiapas, de donde nos vean, que se sumerjan un poco a la obra cuentística y novelística de Eduardo. Vale muchísima la pena, es un gran maestro. Ahorita que está la oportunidad de tomar talleres uh, en línea, este, Eduardo está, está dando muchísimos talleres eh, en, en muchas instituciones. Cuando vean una que ofrecen donde esté él conduciendo, no duden en acercarse, la verdad que es un gran aprendizaje estar con el maestro y bueno, un lujo y un honor es todo Gracias. gracias, gracias Edwin
este, Italia, te escuchamos. Bueno, a mí me gustaría decir en primera instancia que yo verdaderamente leí Laberinto con mucho entusiasmo. Podría pensarse que por el mero hecho de hacer la presentación pues hay que darle cumplidos al autor, pero yo sí puedo decir que verdaderamente me la leí, digo, tuve que hacer una pausa, fueron dos noches, pero la leí, bueno, sin despegarle los ojos de encima. Es, es una novela muy intensa, es, es apasionante. Y bueno, por supuesto que me tendría varias preguntas para el maestro Parra, pero no las quiero hacer porque pues, no se trata aquí de hacer spoilers y de vender toda la historia, ¿no? De lo que se trata es que haya curiosidad por, por parte del público para que se acerquen ellos mismos al libro. Pero sí me gustaría mencionar por lo menos que una de las cosas que me pareció muy conmovedora, digo, en una novela que es eh, sobre un tema muy, muy violento, es toda esta parte de la nostalgia. El, el profe, como ya dijo el maestro Parra, pues es el que ha vivido más años y el que tiene la oportunidad de recuperar esas memorias de lo que era el Edén antes de de que empiecen a llegar los narcotraficantes a exigir este derecho de piso y a cometer toda clase de atropellos, ¿no? Entonces, ese otro Edén, hay, hay un pasaje que a mí me gusta mucho donde este, nos habla de su casa, su casa en, en los dos primeros enfrentamientos antes de, de este cerco, que es la historia central, pues es prácticamente destruida, ¿no? Y entonces él, él nos va contando cómo sus padres este, construyeron la casa, nos habla de, de la muerte de su madre, luego la muerte del padre, pero que le dice, bueno, este, yo ya me voy, pero, pero aquí te dejo esta casa, ¿no? Le, le deja ese patrimonio que es más que un patrimonio físico, pues es emocional, ¿no? Y, y verdaderamente, pues sí, sí desgarra el hecho de ver que tiene que abandonarlo todo, ¿no? En el, en el primer ataque, me parece, cuando corre a esconderse, me llamó mucho la atención un detalle, que, que es lo que hace el profe, ¿no? Cuando empiezan los disparos y se tiene que esconder, pues lo que hace es tomar sus libros, ¿no? Finalmente, este maestro de la literatura no, no se limita a dar clases o a ser el, el entrenador de fútbol, sino que verdaderamente toma los libros que uno pensaría, pues, si lo que vas a hacer es correr, esconderte, ¿por qué, ¿Por qué vas a correr con tus libros? ¿no? Y, y el hecho de que, de que conserve ese, ese patrimonio, pues, pues hace que verdaderamente lleguemos a, a querer a ese personaje. ¿no? Y tal vez por lo mismo resulta más doloroso ver cómo en toda esta destrucción de la que le toca ser testigo, que, que no es la misma del de cerco de Darío, por llamarlo de alguna manera, pues resulta que se encuentra con que al, al final de todo, cuando llegan los militares, pues lo quieren detener, ¿no? O es, es casi, casi, porque lees y porque eres maestro de literatura, pues justamente te vamos a detener, ¿no? Lo mismo que, le, que, que sucede cuando está... Darío, ¿no? ¿Qué hacen, qué hacen este, las dos bandas que se están enfrentando? Pues provocan una explosión en una escuela, ¿no? Y entonces alguien pregunta ahí, ¿pero, pero por qué, no? O sea, ¿qué sentido tiene que destruyan la escuela? Y dice, pues porque, porque ya no quieren que los jóvenes estudien. O sea, los, los están dejando en la, en la indefensión total, sin educación y para reclutarlos, ¿no? Entonces, a mí... Eso de verdad me conmovió mucho de la historia, que el trabajo que está haciendo el profe finalmente, pues es una labor titánica. O sea, no, no es fácil esto de, de promover la lectura, la, la educación, el amor por los libros, y, y menos en un pueblo que ya se volvió campo de guerra, ¿no? Y sin embargo, él, él lo sigue haciendo. Solamente toma la decisión de, este, de abandonar pues cuando ya le destruyeron la casa, ¿no? Y yo creo que hace bien porque seguramente el cerco final pues no, no lo hubiera resistido, ¿no? Pero esa, esa, esa parte de la novela a mí me llama muchísimo la atención. Y quisiera así muy brevemente comentar otras dos cosas que me llamaron mucho la atención de la novela y una son sus personajes femeninos. 
Eh, bueno, ya dije, Norma es la, la novia de Darío, ella aparece más en la novela, y digo, son verdaderamente mujeres de, de carácter, ¿no? Este, es, es Norma la que toma la decisión de decir, no está tu hermano en casa, pues vamos a salir a buscarlo, ¿no? O sea, tiene unos arrestos tremendos, y claro, después con todo el horror, pues como que ya no está tan valiente, pero es una mujer muy, muy determinada, ¿no? Y, y, y la otra que me llamó muchísimo la atención, aunque aparece un momento breve, es una alumna del profe, Blanca. ¿Y por qué? Porque cuando los militares ya dijeron, este es uno de los sospechosos, espósenlo, deténganlo, y, y ya se lo van a llevar, pues es justamente su alumna la que se arma de valor y sale a defenderlo, ¿no? Y es gracias a ella que ya no se llevan al profe. Entonces... Este, este tipo de mujeres en la novela, aunque no sean los personajes centrales, a mí me llaman muchísimo la atención. Y la última cosa, y con esto cierro, eh, yo quiero decir, ya que estoy aquí, que a mí me gusta muchísimo el personaje de Jaramillo. No, no, no voy a contar sobre él, pero ese Jaramillo para mí le pone mucho sabor a la historia. De, ahora que releí la novela, yo creo que en, en la primera lectura, el año pasado, no, no me fijé en ese detalle, pero ahora sí me di cuenta que Jaramillo tiene, le da muchos momentos de humor a la novela. Esto de que cuando se están matando allá afuera y está el fuego y las explosiones, y están Darío y Jaramillo escondidos en una casa, ¿qué hace Jaramillo? Pues empieza a revisar qué hay en el refri y se hace unos huevos revueltos con salchichas y con jamón. Cuando salen huyendo de una casa que está en llamas, pasan por la alberca, porque es una casa grande de, de gente rica, se presume. Y Jaramillo lo que quiere es, tiene este impulso de decir, este, y si, si me aviento ¿no? a la alberca a nadar. ¿no? Entonces este, este personaje le da mucha, mucha vitalidad a la, a la novela. Es, yo no me hubiera esperado un personaje que tuviera tanto sentido del humor. Entonces, este, pues sí, al, al final de la, de la historia yo digo, este, yo, yo quiero rescatar a Jaramillo, ¿no? <ríe> me gustaría seguir este, leyendo más sobre él. Y bueno, yo creo que con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Italia. Y antes de cederle la palabra a Gamaliel y por supuesto a, a nuestro invitado. Eh, hago una pregunta que eh, leo una pregunta que hace Juan García Colín, dice ¿la novela la escribes lineal o por capítulos y al final la integras como un rompecabezas? Sí. No, eh, la novela fue armándose así como, como está este, en realidad, ya que agarré el tono, la fui, la fui desarrollando y bueno, no es lineal, este, hay muchos, ya, ya lo dijeron, hay muchas regresiones en el tiempo, mucho flashback, y se está contando también lo que ocurrió hace ocho o nueve años, y se regresa a la cantina donde están platicando ellos. No está dividida en capítulos, está dividida más bien en fragmentos, ¿sí? e, y bueno, pues iban siendo, se fue construyendo según las necesidades de la narración, o sea, eh, es curioso, pero sí, no tenía, como dije, no tenía un pra, una estructura preconcebida. Tenía la idea, por supuesto, tenía más o menos lo que quería hacer, pero no tenía una escaleta. Este, no, no sentí que fuera necesario porque tenía prácticamente toda la historia bastante clara. Ya nada más faltaba ponerla en papel. Muchas gracias, maestro. Gama. Bien, este, ¿alguna última consideración, maestro Eduardo, a manera de final, final? <risa> Bueno, pues este, nada más. Yo creo que eh, en los siguientes años vamos a seguir viendo eh, literatura sobre la violencia del narcotráfico porque, como decía una artista visual de Sinaloa, Teresa Margolles, cuando expuso en, en Venecia, su exposición se llamó ¿De qué otra cosa podemos hablar? Sí. Este, es lo que nos está pasando, esto está envolviendo al país. Supongo que va a haber muchas más, muchos más libros. Yo espero que los libros principalmente sean literarios, que tengan esa intención estética, que tengan esa intención de hacer a, a una obra literaria, más que, más que sea simplemente llevar la violencia al papel, que eso pues, es creo que más periodístico, e incluso los periodistas ya hacen cosas mucho más interesantes. 
¿sí? Entonces hay que buscar el lado humano de las cosas, hay que buscar lo, lo humano, que eso es lo que le da fundamento a la literatura. Nada más. Muy bien, eh, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a, a despedir entonces esta transmisión. Infinitamente agradecidos de verdad con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales por sus comentarios, por sus aplausos y sobre todo por, por el interés de leer el libro que hoy presentamos. No se van a arrepentir. Hemos tenido unas excelentes este, detonantes eh, eh, invitaciones que no podemos dejar de lado por parte de Edwin, de Italia y del mismo autor. Entonces, este, damos eh, fin a esta sesión. Les agradecemos de verdad acompañarnos. Les pedimos que estén muy, muy pendientes de nuestra fanpage, en donde siempre estamos informándoles acerca de los eventos que organizamos en Querer Leer. Mi nombre es Gudelia Delgado Mesa, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer y con mucho gusto les digo hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias.